¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión está con nosotros Eugenio Riverol, director y fundador de Las Netas y como siempre para hablar de tecnología. En esta ocasión de los ERPs, los sistemas de administración de recursos de empresa y la necesidad de actualizarlos. Eugenio, gracias nuevamente. Saludos, David, y a todo el auditorio de Reportero Industrial. Y ¿Te imaginas, David, qué pasaría si el Checo Pérez compitiera con un auto con tecnología de apenas el año pasado? Bueno, y ya no digamos con uno de hace tres o cinco años, ¿no? Y este comentario, David, me da pie a la necesidad que tienen las empresas para mantener su ERP actualizado. Pues no hay que olvidar que las empresas desarrolladoras de software incorporan mejoras, mejoras, correcciones y ajustes a los nuevos modelos de negocio una o dos veces por año, promedio, que se conocen como nuevas versiones, tal como sucede con los autos de la Fórmula 1. Generalmente las empresas tardan demasiado, varios años, en actualizar su versión del ERP. Y el principal motivo por esta, de esta tardanza es el miedo a la disrupción que una actualización causaría al negocio. Como se dice, ya ni le muevan. ¿no? <ríe> y aunque el esfuerzo de actualización debería de ser mucho menor al, al esfuerzo que se hace en el proyecto primero de implementación, en ocasiones no es así. Primero, hay que considerar que los ERPs no son, que hay algunos ERPs más bien, que no son muy flexibles para incorporar cambios y que obligan a las empresas a realizar actualizaciones de todo el ERP y no solo del proceso que quisieras actualizar. Es decir, si necesitas incorporar alguna mejora solo a tu proceso de facturación, necesitas actualizar todos los procesos, la misma versión de tu ERP. Y el panorama se complica si la empresa requiere hacer redefiniciones al diseño estructural, a la plataforma que se definió en aquella primera implementación. Dicho lo anterior, podríamos decir que hay RPs flexibles y otros que llamaremos rígidos, que pueden llegar a convertirse, David, en una verdadera ancla para una rápida adaptabilidad a los cambios de negocio y en este medio ambiente que es tan cambiante. Otra situación que incide directamente en la complejidad de un proceso de actualización o migración, como también se le llama, se relaciona con el número de customizaciones o desarrollos propios que haya hecho la empresa al software, al software original, pues eh, si el proveedor del ERP incluyó cambios mayores a esa estructura o plataforma, eh, se requerirá volver a reescribir, reprogramar esas, esos desarrollos, esos programas. De lo anterior me permito eh, compartir las siguientes sugerencias. Uno, si estás evaluando adquirir o renovar tu ERP, evalúa seriamente, además de su funcionalidad, la flexibilidad que tiene para incorporar cambios y nuevas versiones. Dos, aprovecha tu siguiente proceso de actualización para eliminar lo máximo posible estas personalizaciones, pues normalmente te alejan de las mejores prácticas y te complican estos procesos de actualización, como ya lo hemos dicho. Puede ser que la nueva versión ya contemple algunos de los procesos que tuviste que desarrollar o programar, porque en ese momento el software no lo tenía. ¿no? En mi experiencia, eh, David, un buen número de desarrollos se dejan de utilizar con el tiempo, ya sea porque los usuarios cambiaron, se cambiaron de chamba, o porque encontraron otra forma de solucionar aquel requerimiento. Pero mantenerlos en producción resulta un costo muy alto para las áreas de TI y, por ende, para la empresa. Tercer punto, evalúa tu migración a la nube. Pues eh, estar en la nube facilita la labor de mantenimiento a tu ERP. Podrías aprovechar un proceso de actualización para de una vez migrar a la nube y depurar todos estos desarrollos de los que platicábamos. Así pues, la neta, David, es necesario actualizar, mantenerse actualizado y contar con el, con el auto de carreras más actualizado para poder competir, no solo competir, sino ganar, pues como lo hace el checo. Y Eugenio, esto no es tan fácil muchas veces cuando tienes un ERP como ya demasiado robusto o demasiado a lo mejor personalizado, ¿no? Hacer los cambios es cada vez más difícil. Pero ahora entiendo con el software eh, como servicio, el software as a service, es mucho más fácil hacer todas estas adecuaciones y de manera permanente, ¿no? 
Sí, claro, David, y fíjate que aquí tocas un tema muy importante, ¿no? Ya incluso no hay necesidad de hacer adecuaciones con programación. Hay, hay formas de hacer adecuaciones más, más flexibles, vamos a decirles de toda la forma, y, y que no te, no te impidan el, el, el aspecto de integrar, que eso es muy importante, integrar otro tipo de solución. ¿no? Si tú tocas el software, y en mis tiempos se decía, creas un Frankenstein, uh -huh. este, haces muy difícil estos procesos de actualización y mucho más, pro, mucho más difícil difícil y costosos los procesos de mantenimiento de estas actualizaciones. Y además, el, como tú dices, este mantenimiento se va haciendo más fácil cuando tú realmente estás haciendo las adecuaciones que necesitas en tus procesos, ¿no? Pero no siempre es así, que es muy común, y bajo tu experiencia, ya bien lo dijiste, hacer Frankensteins que después son muy complicados de modificar, ¿no? Mira, en mis tiempos se decía mucho, el software se adapta a la empresa o la empresa al software, ¿no? Y, y era una polémica. La verdad es que la empresa debe adaptarse al software porque están hechos, todos los softwares eh, serios están hechos con las mejores prácticas, ¿no? Y las ventajas competitivas que puedes tener de utilizar el mismo producto tú contra tu competencia debe, dar, debe darse por la capacitación del personal y la, la, la capacidad de análisis que tenga este personal y de toma de decisiones, no tanto en, que, en, en el proceso per se, porque por eso existen las mejores prácticas que son mundiales, globales, probadas, certificadas y cada vez más exigidas. Pues eh, sin duda, y, y no acabar metiendo la mitad de RP, la mitad de hojas de Excel, como a veces sucede cuando se quieren hacer estas adecuaciones o adaptaciones, porque a lo mejor no se hizo la implementación bien desde el principio, ¿no? Totalmente. Pero bueno, siempre, eh, eh, siempre es crucial tener eh, bien alineados estos sistemas a los procesos, porque si no, después el tema del manejo de la información se vuelve un dolor de cabeza. Totalmente, totalmente, David, ya es un costo escondido ahí muy alto, no nada más para mantener, sino para actualizarse, y para actualizarse, no, no en la versión, o sea, hay que pensar en la actualización de la versión con respecto al modelo de negocios que tienes que implementar, ¿no? Y como decía yo hace un momento, hay IRPs que pueden representar una verdadera ancla por lo difícil que es actualizarlas, y a veces la empresa, las empresas lo complican por el número de, de desarrollos que hacen alrededor de... 